にね昔と全然ね違うって聞き出してから顔がちっちゃいね眉が本当に自分の中で変わったポイントだなプロに見てもらって本当によかった小学校の時からサバカスがあって皆さんこんにちはサコンスズノです今日は赤抜け動画を撮っていきたいと思いますずーっと撮りたいなぁと思っててあとリクエストもいただいてたのでこんな今更になってしまってすみません私は大学生の時からインスタグラムをやってるんですけどその時から見てくださってる方はわかるかなと思うんですけど本当にね昔と全然ね違うくってもう自分で昔の過去の写真を見返すのが恥ずかしいのであまり見返さないでほしいんですけど過去の写真って言っても1年前2年前ぐらいのレベルでも今と全然違うな恥ずかしいなって思うぐらいのレベルで全然違うんですけど。多分ね、私自分のことをやっぱ全然分かってなくってで自分にこう向き合い続けて自分で言うのもあれですけどまあ変われた垢抜けたと思ってるのでそのことについてお話をねしていきたいと思います一応最初にねノートにお話しすることをまとめてきたのでノート見ながらお話しさせてくださいある程度なんですけど一人でずっとお話しする動画って何も最初に考えてないと結構難しいので先にまとめさせてもらいました今回5つのカテゴリーに分けてお話ししていこうと思ってて1つ目がダイエットであと髪型眉毛お肌自分に似合うものを見つけるっていう5つのカテゴリーに一応分けたんですけどこれでお話をしていこうと思いますではまず1つ目のダイエットからですね,、まあ、ねダイエットが正直一番誰から見ても分かるぐらい変わると思っていて、まあ、それはね皆さんも分かると思うんですけどダイエットが一番の整形とか言うじゃないですかで私はピークからはマイナス1 0キロ実は痩せていてもうねその時の写真とか見たら全然違うんですけどそれこそダイエット動画をね1年前ぐらいに出してるのでそちらに詳しくダイエットのことは全部お話ししてるのでそちらを見ていただけたら嬉しいんですけど実はマイナス1 0キロ痩せていてまあそりゃ違うわって感じなんですけどもちろん体も違うしあと顔の大きさとかも違うしパーツの大きさも変わるんですよね顔にお肉が乗ってるからパーツも大きくなるしだからまるで本当に整形してみたいに変わるんですけどえだからといって今の自分に満足してるとか言われたら全くしてなくってまだあともう少し痩せたいなと思ってるんですけど一旦この体重でずっとねキープしてる感じになっちゃってるんですけど最初にやったことは、まあ、プロテインを置き換えと BTBBTB BTB はもうプロに頼ってましたね一回ガンと体重を落としてからその後運動を始めて今ずっと続けてるもので言ったらピラティスですかねこれも全部お話ししてたと思うんですけどピラティスで女性らしいバランスのいい体型を作りたいなと思ってずっと通ってます私はガリガリとか筋肉がない体があまり個人的には好きではなくってこうメリハリのあるバランスがいい出るとこは出てて閉まってるとこは閉まってる女性らしい体になりたいのでピラティスに通ってるんですけどそれはね本当に好みの問題だと思うので本当に華奢な体が好きな方もいると思うので私はそこを目指してるのでそれぞれねやっぱ自分が目指してる体になるためには何をしたらいいかっていうのを考えて行動することが大切だなと思いますあとねそういうピラティスとかに通ってるとやっぱり自分の体と向き合えるから1回だいたい1時間ぐらいなんですけどずーっと自分の体と向き合ってる時間なのでなのでこう自分の弱点だったりとか逆にいいところも見つけることができるので日常生活普通に過ごしてるとやっぱ自分の体と向き合うことってなかなかないしお風呂の時に自分の体を見るけど。ここが筋肉張ってるなとかちゃんと股関節使えてないなとかそこまで分かんないからプロに教えてもらったりして自分の体のことがより分かるとよりトレーニングが楽しくなるのでそういう点においてもすごいトレーニングに通うことはとてもいいなと思ってますあと小顔顔は私は針にずっと行っててっっててて言ってもまあここ2年ぐらいかなもう通い出して2年ぐらいになるんですけどなので2年前の写真と今の写真全然ね顔の大きさが違うんですよ本当に私別に特段顔がちっちゃいわけではないんですけど仮に行き出してから顔がちっちゃいねって言ってもらえることが本当に増えた。し自分でも昔の写真見たら全然違うなってびっくりするので
針は私の中ですっごい効果絶大だしあと副作用がないのも私の中ですごく安心してできるので好きなポイントです美容クリニックとかの美容の施術例えばハイフだったりとかそういうのも今いろいろあるんですけど私はハイフはあんま得意ではないので12回やったことあるんですけど効果もあんまり正直感じられなかったんですけどハイフとかってそういうのって後から何が起こるか何十年後とかに何が起こるか正直まだわからないけど針は何十年前もっと前のレベルなのかなから施術ずっとされてるものなので安心して受けられるっていうのも私の中ですごいいいポイントだなと思ってますあと長く話しちゃってるんですけどダイエットする前に最近流行ってる遺伝子検査あるじゃないですか唾液で検査して郵送で送って結果をネットで見るやつこの遺伝子検査もおすすめかもです私はね割と最近したのでダイエットする前にはしてないんですけどこの遺伝子検査をすると遺伝子的にそもそも糖質で太るタイプだったんだ脂質で太るタイプだったんだみたいなだから糖質オフダイエットをしても脂質で太るタイプだったら意味ないじゃないですかなので自分のことを知るためにも遺伝子検査はとてもいいんじゃないかなと思ってますちなみに私は遺伝子的に何のマイナスもないタイプだったんですけど検査したらじゃあなんでこの体型やねんって自分で自分に突っ込んだんですけどそうやったらもっと痩せてるやろって感じだと思うんですけどそういうタイプって生活リズムを正すとすっごいすごい変わるらしいんですよまあ私は外食がね人よりも結構多いのでそう思ったら友達にも言われたんですけど外食が多い中でずっとその体型保ててるのそんなにすごいと思うでって言ってもらえるのでまあ確かに食べてるけどこの体型保ててるのは遺伝子のおかげやったんかなと思ってなのでちょっと食生活とか生活リズム見直そうと思いましたなのでおすすめですこれで自分のことを知れるのでね次、髪型です。髪型がこれはね自分に似合う髪型とあとヘアカラーを見つけることが大切だなと思っていて私ね4年前ぐらい3年前ぐらいか結構ね髪の毛がねロングぐらいの胸ぐらいまであった時があったんですけど私本当にロングが似合わなくて。でその時は別に何が似合うとか分からずただただ伸ばしてたんですけど全然似合わなくってっていうのも結構ねボリューム髪の毛が私細くて柔らかい毛質のタイプなので生え際がペタンってなりやすくタイプで長ければ長いほど髪の毛に重さが出るのでよりペタンってなってしまうのでだからロングがなんか本当に似合わないのとそう多分顔のバランスもあると思うんですけど私がねこれに気づいたのはアパレルのディレクターをやってる時代に社長に一緒にやってた社長に「髪の毛は短い方が似合うよ」ってずっと言われ続けててでそこからねずっと短いんですよで今はねちょっと長い方かも私の中では。結構長い方割と肩すれすれぐらいまでこう切ってちょっと伸びて切っての繰り返しでいたんですけど本当にその時に周りにも結構好評でそれぐらいがやっぱり垢抜けて見えるねみたいなだから髪型って本当に垢抜けにおいてめっちゃ大切だなってその時に思いましたであとその時客観的意見をその社長がくれたので言葉のまんまに行動してたんですけどファッションとかにすごい精通してる方の客観的意見ってめっちゃ大切やなって思いましただって私長い時の写真見たらほんまに似合ってないなって今なるんで周りの意見は結構大切だなと思いますねあとカラーヘアカラーは私はずっとオリーブベージュ系にしてるんですけど今はね少しちょっと明るめのカラーなんですけど私はこう暖色よりも寒色系の方が似合うのでこれもずっと寒色系にしてますなので私赤とかピンクとかやったら多分絶望的に似合わないので寒色系にしてますまあ、自分のねしたいカラーをするのもすっごい気分が上がるからいいと思うんですけど私は自分に似合ってるカラーをしてる方が気分が上がるので自分に似合ってるものをしてるっていう感じですね
、うん、よくご質問いただくんですけどどんな色ですかとかどうやって美容師さんにオーダーしてますかとかいう質問いただくんですけど自分の理想の髪型とか写真を美容師さんに見せるのが一番早いのでそのニュアンスとかも分かってくれるので美容師さんってなので絶対にスクショしてそれを持っていって見せるのが一番だと思います私もそうしてましたでも次第にもうな好みも分かってくれるから美容師さんがもう今はなんかあんまり見せなくてもこんな感じでとか言ったらやってくれるようにそれぐらいなんですけど髪型も大切だけど髪質ツヤツヤ度サラサラ度もう本当に大切髪の毛がツヤツヤサラサラの人って後ろ姿からやっぱオーラがありませんかうわあの人絶対綺麗やんみたいなもうあの後ろからいい匂いがもう漂ってるみたいなツヤツヤだったら絶対に可愛さが倍増するから女性は本当に髪の毛は命だと思いますなのでホームケアも徹底してるし髪の毛は絶対にお風呂出たらすぐに乾かすし濡れたまま寝るなんて絶対にありえないし濡れてる状態の時が一番痛むから濡れてる状態で絶対放置しないようにはしてますであと美容室に通う頻度もやっぱり大切なので3週間に1回は通うようにしてますやっぱ美容室でケアしてもらったらなんかもう髪の毛が生き返るからホームケアもちゃんとやってるけど美容室に行く頻度も結局大切だなとは思います次は眉毛ですねメイクっていう大きいくくりにしようと思ったんですけれど私の中ではメイクというよりかは眉が本当に自分の中で変わったポイントだなと思っていて今は眉こんな感じなんですけどこれはアートメイク5年前ぐらいですねもうアートメイクをしてあとは眉サロンに月に1回通ってますで今こんな感じの眉なんですけどもう昔の写真見たら眉にびっくりしますもうね極太なんかなんだろう,もう境目のないパウダーで描いてたんですけどボワーンみたいな眉を描いててもう自分でもびっくりするんですけどその時はそれが自分では綺麗だと思ってたし違和感もなかったんですけどやっぱ眉で顔のバランス全部変わる本当に眉はプロにやってもらうのが一番いいと私は思ってます自分でやるとなんか限界がある自分ではいいと思ってても眉サロンに行った後全然やっぱ形が違うし描きやすいからでも本当にこれはお金かけるのも本当におすすめですでアートメイクは5年前に1回やってもらってそこからもう1回リタッチしたって感じかな私結構長く持ってそれこそ2年半ぐらいは持ちます1回やるとアートメイクのそこのサロンによると思うんですけどアートメイクも本当にめちゃくちゃおすすめ毎月の眉サロンでは何をしてもらってるかって言ったらまず眉の周りのいらない毛をワックスしてもらって自分でも定期的にピンセットでは抜いてるんですけどやっぱすっごく綺麗に全部かたどってくれるからってもらってあとは眉毛パーマハリウッドブローとはまた違ってあれはね私ね似合わなかったんですよすごい全部逆立てるから眉がすごく強くなってしまってあれは似合わなくて私が行ってるリュープリエっていうサロンは必要な部分だけ眉毛のパーマを当ててくれるんですよなので毛流れがちょっとおかしい変に向いちゃってるところとかをちょっとこっち側に毛流れ持ってきてもらったりあとは眉頭ですね眉頭はちょっと上に上がってる方がおしゃれに見えるしメイクもしやすいから上に向くようにパーマをしてもらってるんですけど本当に全然違うのでぜひやってみてくださいっていうほんとちょっと微調整なんですけどそれを毎月の眉サロンでやってもらってますあとこの周りも抜いてもらうんですけどこの眉の中もう抜いてもらったりしてますいらない部分はそういうのなんか自分でやるの怖いからなかなかできなくて自分ではやらないんですけど中の濃さとかを均一にするために抜いてもらったりとかもしてる眉でメイクが変わるからそう眉はすごく大切にしてるポイントです次はお肌ですねお肌は私はもともとシミそばかす肌遺伝的にね母がシミそばかす肌肌でその祖父がシミそばかす肌なので完全に遺伝でもらってるので小学校の時からそばかすがあってずっと悩んでたんですよなんか小学生の時って気になるじゃないですか周りの子まだ何もないのになんかそばかすがあるみたいなあとほくろも多くって結構体も顔も割とほくろが多いタイプやってでもどっちも遺伝だから仕方ないなと思ってたんですけどそれを全部クリニックで取りましたなので
それでめちゃくちゃ変わったな写真の写りとか肌の綺麗さ見え方が本当に変わったって思いますもともとシミそばかす肌の人って多分あんまり皮脂がないのかななのでニキビとかはちっちゃい時から全然できないタイプだったのでニキビに悩んでたというよりかはそのシミそばかすに悩んでたんでそっちのお肌問題なんですけどそれはクリニックでピコスポットで本当この大きい見えるやつは全部ほくろとかもねピコスポットで取れたんですよ全部ねちょっとここら辺とかはね濃いやつはまた出てきたりしてるんですけど顔と首デコルテ腕とか足も全部取ってもらってまだ腕と足はやっぱり濃いから一回じゃ取りきれなくってまだ出てきたりもしてるので今年の冬にも行こうかなと思ってるんですけどこれをね取るだけでやっぱり全然違うし化粧も楽しいなので気になるものを全て取りましたで今はずっとレーザーに月近いててこう一発で取れないような見えるようなほくろとかシミそばかすじゃなくてこう本当に薄いものがまだあるのでそれは毎月のレーザーでどんどんどんどんなくしていってるっていう感じで今もまだ継続して通ってるんですけどもうね今本当に全部クリニックで取れるからそんなにちっちゃい頃から気にせんでよかったやんと思ってるんですけど今に気になるものはすぐに取れるので私もできたらまたすぐ取りに行こうと思ってますなので本当に全力でおすすめこれもお肌ピコースポットで気になるものはぜひ取っちゃってください私はちなみにスポットしたのはセレクトクリニックというクリニック茶屋町にあるとこですねと東京やったら表参道と銀座やったっけなにもあるみたいですで毎月美白とあと美肌のレーザーカスタムレーザー自分のお肌に合ったカスタムレーザーに通ってるんですけどそれは花インテリジェンスさんに通ってます歯科と美容皮膚科が一緒になってるところでそこにずっと通わせてもらってます次最後ですね自分に似合うものを見つけるこれがなんだかんだ赤抜けすることにおいての第一歩な気もするんですけどでもね私はこれが結構一番最後かも自分に似合うものを見つけたのがだから赤抜けに時間がかかったのかもしれないです徐々にダイエットして髪型も自分に似合うものが分かって眉毛も整えてお肌もそのシミそばかす取ったけどでもまだ赤抜けきれてなかったのは自分で似合うものを見つけてなかったからかもしれない数年前から流行ってる骨格診断とパーソナルカラー診断これがやっぱり自分に似合うものを見つけることにおいてすごく大切なことだなって思っていてこれで私はね自分に似合うものが分かったんですけどあとアパレル時代アパレルのディレクター時代にお洋服をね作ってたので自分に似合う形は何だろうかネックラインとかはどんな形が似合うんだろうかってずっとかなり向き合ってたので、まあ、それもあるんですけどでもねやっぱり簡単に分かるのは骨格診断とパーソナルカラー診断ですねもうほんと今もう流行ってるから自分の骨格が何かとかパーソナルカラーが何かとかしてる方もやっぱり多いと思うんですけど私ね最初そんなん調べてもどっちみち自分の好きなもの着れしみたいな色も大体自分に似合う色は分かってるから調べたとしてもそれにとらわれずに何でも着たいしみたいな,なんかちょっと強気なところがあってなのでそれに対してのわざわざやるメリットみたいなのがまで見いだせてなかったんですけど友達がプロに見てもらって本当に良かったって言ってたのでそこに行ってみたんですよ。そしたらなんかやっぱり自分をよりよく見せるにはこれだったんだみたいななんか自分の思ってたのとね違ったんですよね骨格はストレートだと思ってて合ってたんですけどパーソナルカラーはなぜか私はイエベ秋だと思ってて自分でねでも実際は骨格ス,ストレートのイエベ春なんですけどずっとイエベ秋だと思っててだからカーキだったりとかマスタードだったりとかボルドー系とか,なんかそういう色のメイクとかあとお洋服とかを着たりしてたんですけどそれがね絶望的に似合わなかったんですよ本当は自分をよく見せるにはそれではなかった別に自分が好きだったら着るのはねもちろん全然いいんですけどどうせなら自分をよく見せれる自分のポテンシャルを最大限に生かせるものを着たいしメイクもそういうメイクにしたいなと思って。
ってプロに診断していただいて考え方が変わりましたなので本当に行ってよかったとその時にから変わったから本当に行ってよかったなって思いますパーソナルカラー診断とかは多分自分でもある程度ネット骨格診断もだけどネットでもねできると思うんですけどやっぱねプロに見てもらうとそのパーソナルカラーのイエビ春の中でもライトスプリングとかブライトスプリングとかなんかいろいろ4つに分かれるんですけどそれがどれかまで教えてくれるからより細かい自分に似合うものやっぱねイエビ春の中でも全然違うんですよ薄いパステルカラーが似合う人もいればちょっと濃いカラーが似合う人もいればでやっぱ全然違うからそこまで教えてもらえるのが私的にはすごいよくって私はちなみにライトスプリングで一番サイドとメイドが薄い色が似合うんですよでセカンドがブルベー夏のライトサマーかだからもうとにかくサイドとメイドがもう薄いやつもパステルカラーですね俗に言うが似合うでも白がとにかく一番似合うと言われたので今もねだから白いお洋服を着てるんですけどそこから私ね白か黒かってなったら黒のお洋服を選びがちだった部分があるんですけどそれを知ってからは割とね白を選ぶようになりました自然と白を選んでるかもそっちの方が本当に顔写りがよくってそれこそ透明感も白のお洋服着る方が出るしお肌が綺麗に見えるしってなってそれを診断してもらってからお洋服選びが本当に変わりましたねなんかそこに固執するのも嫌だったんですけどいや自分のポテンシャルを上げれる方がいいやんって思うようになってなんか素直に全部それを私今を取り入れてるかもしれないですメイクだったらリップ結構濃い色のボルドー系のリップとかつけてたんですけどボルドー系の濃い色はあんまりつけなくなってちょっとピンク系とかピンクベージュっぽい色とかをつけるようになったりとかすごい変わったのでこれはね自分に似合うものを見つけるっていうのが私はこれはここ12年かなで変わったことでこれでかなり自分的に垢抜けた気がするので一回プロに見ていただくのはかなりおすすめだと思いますこんな感じかなうまく喋れてたかな一応まとめたことをお話しして5つのテーマに分けたので順番にお話ししたんですけどこのね5つの順番大体いい最初に自分がやった順番で並べたんですけど私的にはまず自分に似合うものを見つけることを始めると早く垢抜けられると思います自分で似合うものを見つける段階で多分似合うメイクとか髪型とかも私教えてもらったんですけどその時に私は本当にハイトーンがいいよって言われたんですよ暗い髪型じゃなくて超ハイトーンとかが似合うよって言われてなんかそれはさすがにちょっと黄色お洋服がギャルとかになったら嫌だなとか思ってイメージとか変わったりしたら嫌だなと思ってできてないんですけどなのでこうちょっと明るめにしたりとかそこで変えましたこんな感じでまとめてみたんですけど何か取り入れられる参考になるものがあると嬉しいですやっぱりね垢抜けるとなんか自分で垢抜けたっていうのもなんか変なんで嫌なんですけど本当にそれこそね彼と付き合った当初の写真とか見たらもうえってなるぐらい全く可愛くないやみたいな思うぐらいもうほんと恥ずかしくて見てられないんですけど若い頃20代前半の写真とか見てあこの時可愛かったなこの時キラキラしてたなとかいう振り返りとかあると思うんですけど私それ全くならなくってどの写真見ても全然自分のこと可愛いと思わないしえ何この時何この服装何このメイクみたいな。なるので昔の写真をあんまり見返したりするのが好きじゃないんですけど、まあ、どんどんね上を目指していってまだまだ全然自分に満足をしていないのでもっともっと追求して、まあ、ダイエットもしてもっと上をね目指して垢抜けていきたいなと思ってるので皆さんもぜひ一緒に頑張りましょうこんな感じで動画は終わりたいと思います長々とお話ししてしまいましたが最後まで見ていただいてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ